a todos, eh, nos encontramos en el restaurante Botín, yo soy José González, propietario y director de este restaurante y tercera generación de la segunda familia que regenta este restaurante. En el siglo XVII, eh, un cocinero de una familia bien de aquí de Madrid, llamado Jean Botán, eh, se establece por su cuenta en la Plaza de Herradores. Y ahí funciona su restaurante. Se casa con una asturiana de nombre Margarita de Bejos y ambos fallecen sin dejar descendencia. Están enterrados en la, esta pareja, están, están enterrados en la parroquia de San Ginés. Entonces, un señor, un tal Cándido Remis, sobrino por parte de la, de la asturiana, de esta señora asturiana, es el que viene aquí a esta, a esta calle y comienza en, 17, en el año de 1725 con el restaurante. Bien, nos encontramos ahora en la bodega del restaurante Botín. Esta es la parte más antigua del restaurante, según dice el Guinness, más antiguo. Luego lo, lo explicaré por qué es eso. Eh, no tenemos datos de la construcción de esto, así como sí que hay datos de la construcción del edificio. Está grabado fuera, en, la, en el portal. Pero historiadores y arquitectos, pues, eh, basándose en, la, en los ladrillos del tipo de construcción, han datado esto en finales del siglo XVI, 1590, no sabemos, siglo XVI, últimos, como toda la, como, igual que eh, numerosas construcciones que hay por esta zona de Madrid. Y sobre esta bodega eh, se edificó en el año 1725 un edificio del cual actualmente queda en la mitad nada más, que es lo que se ve ahora y es que es todo el restaurante. Realmente, pero realmente el edificio continuaba por la calle Cuchilleros y daba la vuelta haciendo esquina con la calle Latoneros. Lo que pasa es que la guerra quedó afectado, no se, esa parte no se hizo la conservación adecuada y hubo que demolerlo y se construyó un nuevo edificio eh, y además ampliando la, la, la calle Cuchilleros. De hecho, ahora mismo donde estoy yo era donde se almacenaba la leña para el funcionamiento del horno. Aquí arriba hay una trampilla que está ahora mismo cegada y por esa trampilla se abría eh, y se descargaba aquí, había una puerta aquí y otra puerta ahí y por ahí se descargaba la leña y se, cuando hacía falta bajaba al cocinero a la bodega y se lo, y lo subía para alimentar el horno. También hay una parte, una antigua que llamamos bodega de vinos que está por debajo de la acera que forma parte de un entramado de túneles que conectaba todo este Madrid de los Astres de aquella época. De hecho, en las obras cuando se hicieron la reconducción de las, del agua del canal de Isabel II, que se pasó de la calle Toledo a la calle Mayor, eh, pues hubo que modificar el trazado de las tuberías. Entonces se levantó toda la calle Cuchilleros y la Cava San Miguel hasta la calle Mayor, de la calle Mayor hasta la plaza Puerta Cerrada. Y ahí se veía una estructura exactamente igual como la que tenemos aquí, de, de bodega, y, y con unas troneras que correspondían a, los diferentes, a las diferentes fincas de la calle. Ahora mismo estamos debajo de la, de la acera de la calle Cuchilleros, donde tenemos la terraza. La fachada descansa sobre esa línea y esto es pues, la tonelada de, de acceso a, la, a una galería que es exactamente igual, la misma construcción de esa que tenemos aquí, de la que, que mencionaba antes, que transcurría a lo largo de la calle de la Cava de San Miguel y Cuchillo, la prolongación que es Cuchilleros. Y por aquí había, se accedía a esa galería y de esa galería, por una tonelada similar, se pasaba a la, a la finca con, eh, que hay enfrente. Esto en aquella época era utilizado, pues como todo, eh, para, o bien para evadirse, escapar de la justicia o cualquier tra tra travesura punible, o para también, y se utilizó también, por cierto, esto se utilizó como refugio en la guerra también.
Ahora mismo nos encontramos en, en el comedor de, de, que ya nosotros de, de, denominamos en honor de a nuestro insigne escritor eh, Benito Comedor Galdós, o don Benito Pérez Galdós. Esta parte donde estamos ahora, con esta decoración de neoclásica, era un porche en, cuando, cuando comenzó. Ahí, aquí se pueden ver las columnas de granito entre los escaparates y todo esto pues como la plaza, como las plazas de esta Vila Viguería, igual como las, cualquier plaza mayor de un pueblo, un porticado. ¿no? Eh, esa, re, esa reforma con esta decoración neoclásica eh, se hizo, eh, como decía, en el 19 y se cerró el, esto, esta, digamos, esta especie de zona de entrada se cerró y se comenzó a utilizar como, también como comedor. Después de, 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 de la familia de Cándido Remis, llegó mi familia. Es decir, este restaurante, que además aprovecho ahora para decirlo también, dicen o lo dice el Guinness, que es el restaurante más antiguo del mundo, por cuatro razones. Haber funcionado ininterrumpidamente en el mismo sitio, con el mismo nombre y dedicándose a la misma actividad. Por, esas cuatro, por esos cuatro motivos, eh, este restaurante es considerado por el libro Guinness de, el libro Guinness de los Récords como el más antiguo del mundo. Eh, lo cual no deja de ser un honor, pero yo, creo que se nos, yo prefiero que se nos considere como el restaurante que sigue el segundo mejor cochinillo del mundo. Bueno, pues ahora estamos eh, precisamente en, en el núcleo del, del reactor eh, nuclear, valga la redundancia. Este es el horno, la, la pila atómica del restaurante, donde asamos, eh, como decía, los me segundos mejores cochinillos del mundo. Este horno está construido con ladrillo refractario de 30 centímetros de longitud sobre una base de granito. Aquí se puede observar el efecto de la, de la erosión de, de, de la madera de la pala durante los años sobre la piedra que la ha ido desgastando y, o sea, desgastando y comiéndose hasta el metal. Bueno, y este, este horno, como decía, eh, viene funcionando desde el, desde el 1725 y nunca se ha apagado. Sí, hemos mantenido siempre, y bueno, apagado tengo que matizar porque eh, lo que ocurre es que cuando finaliza el día se tapa y se deja los rescoldos, aunque haya llamas, puede ser, pero es preferible que no haya, pero se deja, está encendido, vaya, pero lo que pasa es que se tapa, entonces al día siguiente se, se retira la tapa y se sacan las cenizas y el, la temperatura sigue siendo casi 100 grados, o sea que no, no baja, es decir que prácticamente, se puede decir que prácticamente nunca se ha apagado y lo hemos mantenido así, también así además, entre otras cosas, porque si por lo que sea hubiera que apagarlo, probablemente con, por la antigüedad, al volver a arrancar de nuevo se produciría seguro cualquier fisura que nos obligaría a, a cerrar el restaurante, porque usted, entonces, por eso o sea, nunca se ha apagado el horno, se ha mantenido siempre encendido. Ahora mismo nos encontramos en el comedor Castilla, que es el, también primer piso, vamos en lenguaje interno, que eh, era donde, bueno, tengo, tengo que aclarar que esto comenzó como casa de comidas también y, y posada. De hecho, las camas, toda esta planta que tenemos por aquí, eh, está, eran, eran dormitorios, eran camas para, para hospedaje y se comía ese, la gente eh, aparte de la, del servicio, porque también hay que aclarar, hay que llamar a las cosas hay que decir las cosas como son, evidentemente eh, en la época por ejemplo en el siglo XVIII eh, pues para comer carne o para comer, eh, había que ir al gremio correspondiente, vale, bueno lo que hacía mucha gente es que iba por el, que el, o bien el pescado o, el, o la carne y la traen al restaurante para que se asara en el horno, en el restaurante se harían cuatro cosas básicas pero lo cierto es que a la gente se le, se le, se le servía y se le cobraba por eso, o sea que se, se ejercía una actividad de restauración, porque hay mucha gente que dice en esa época no existía el, el, el entrecote, esas cosas, no se hacía, o, o la merluza, no, 
no, efectivamente, por lo que decía, eran los, los, estaba todos esos, esas, esos géneros estaban controlados por los gremios, pero la gente podía venir aquí a tomarse un vino o una jarra de vino acompañada pues, con un asado o con cualquier cosa que a lo mejor ellos traían, pero al final se les, se les cobraba. Y en este comedor, en este, justo en, este, en esta pared, pues... Eh, con, eh, con, hemos colgado un cuadro es, que es un, muy entrañable eh, y es una recreación del, del Madrid cuando viene se declara capitalidad. Y en este comedor es donde eh, nuestro querido y entrañado también escritor Hemingway, que nos menciona en dos de sus libros, en aquel rincón eh, comía siempre. Eh, tenía un poco de manía persecutoria y siempre le gustaba comer pegado a la pared por si acaso, con las espaldas pegadas, sus espaldas pegadas a la pared por si acaso, bueno, tenía cualquier tipo de encontronazo. Bueno, eh, estaba un poco mediatizado por Hacienda y por los líos, me imagino también su, que de, debió tener infinitos líos de faldas, entonces te, y siempre velaba por su seguridad y le gustaba comer con la espalda pegadita a la pared y viendo la entrada para ver quién se le acercaba y salir corriendo o luchar. Y ese es el rincón que eligió él para, como favorito. Pues aquí, como decía antes, de la prueba de la construcción del edificio. Aquí, como podéis ver, está grabado, que era costumbre de aquella época, cada vez que se terminaba un edificio se acogía la protección divina, entonces por eso está el símbolo de los jesuitas, María José y luego el año de 1725. Ese 5 que parece un 9 es el 5 antiguo, antes se escribía así, no sé por qué, pero es un 5, no un 9. Pues nada, eh, como decía, esto ha sido todo y no quiero despedirme sin antes agradeceros a vosotros, antiguos cafés de Madrid, el, haberos, el habernos dedicado a un poquito de vuestro tiempo. Muchísimas gracias.